Şu ana kadar 4 dörtlük ölçüdeki nota değerlerini anlattık. 4 bölü 4 ya da 4 dört dörtlük bir ölçü tanımıdır ve 4 bölü 4 zamanında şeklinde de belirtilir. Büyük bir C harfiyle gösterildiği de olur. Bu İngilizcedeki common time yani standart alışla gelmiş zamandan gelir. Standart zamanı belirlemek için 4 bölü 4, 4 dörtlük ve C terimlerinden herhangi biri kullanılabilir. Şimdi sık rastlanan diğer ölçülere bakalım. 2 ikilik, 2 bölü 2, bir ölçüde 2 vuruş olduğunu gösterir. Bir vuruşa bir yarım nota düşer. 4 bölü 4'lük bir ölçü 2 bölü 2'ye eşittir. Tek farkları vuruş biriminin 2 bölü 2 zamanında bir yarım nota, 4 bölü 4 zamanında ise bir çeyrek nota olmasıdır. Her iki durumda da her ölçüde 4 adet çeyrek nota ya da 2 adet yarım nota ya da 8 adet 8'lik nota ya da tek bir tam nota olacaktır. 2 i̇ki ikilik daha az önce anlattığımız büyük C harfiyle belirtilebilir. Ama 2 iki ikiliğin C'sinin ortasından diklemesine bir çizgi geçer. İki vuruş hissine sahip yaygın olan iki zaman daha vardır. Bunlar iki dörtlük ve iki sekizliktir. İki dörtlük yani iki bölü dört zamanında bir çeyrek nota bir vuruş sürer. İki bölü sekiz, iki sekizlik zamanında ise sekizlik bir nota bir vuruş sürer. Marşlar genellikle iki dörtlük zamanda yazılır. Gelin Tchaikovsky'nin dördüncü senfonisinin üçüncü muvmanının ortasından bir kısım dinleyelim. Movement'ın başlangıcında yaylar pizzicato yani parmakla çalınır ve çaldıkları notaların hepsi sekizliktir. Şimdi Brahms'ın akademik festival üvertüründe fagotun çaldığı iki dörtlük bir kısma bakalım. Burada Brahms, çeyrek ve sekizlik notalar arasında gidip gelir. Buraya kadar anlattığımız ölçülerin hepsi ikili ölçüler. Bir başka deyişle ikili zamanlardır. Vuruşların hepsi ikiye bölünebilirdir. Şimdi tüm vuruşların üçe bölünebilir olduğu üçlü ölçülere bakalım. Bunların en yaygınları üç dörtlük, 3 sekizlik, 6 sekizlik, 9 sekizlik ve 12 sekizliktir. 3 dörtlük ölçüde 3 vuruş var ve bir çeyrek nota bir vuruş ediyor demektir. Shostakovich'in 5. senfonisinin 2. muvmanına baktığımızda 3 dörtlük zamanında yani 3 çeyreklik olduğunu görürüz. Orkestradaki cello ve baslar tarafından çalınan bu melodi oldukça basittir. İlk ölçüde bir çeyrek nota bir çeyrek S ve bir çeyrek nota daha bulunur. İkinci ölçüde üç çeyrek nota vardır. Üçüncü ve dördüncü ölçülerde bir çeyrek notayı iki sekizlik ve bir çeyrek nota takip eder. Beşinci ve altıncı ölçüler tamamen sekizlik notalardan meydana gelir. Yedinci ölçüde bir çeyrek ve dört sekizlik nota vardır. Sekizinci ölçüde yedinci ölçü ile aynı şekilde ilerler. Dokuzuncu ve onuncu ölçüler üçer adet çeyrek nota ile ilerler. Burada kornalar devreye girer. On birinci ve on ikinci ölçülerin her ikisi de bir yarım ve iki sekizlik notadan oluşur. Şimdi çok daha farklı bir hissiyata sahip 3 dörtlük bir eser dinleyeceğiz. Bu eserin ismi Black Swan, yani Türkçesi Kara Kuğu. Ve eser Çin asıllı Amerikalı besteci Bright Sheng'e ait. Burada Bright, aslı Johannes Brahms tarafından bestelenmiş, çok güzel bir piyano eseri olan Intermezzo'yu alıp orkestra için uyarlamıştır. Bu sürece de orkestrasyon denir.
üç dörtlük zaman en yaygın olarak valslerde kullanılır. Robert Schumann'ın üçüncü senfonisinin ikinci muvmandan vereceğimiz şimdiki örnek, kulağa neredeyse bir vals gibi gelmektedir. Dikkat ederseniz yine vurgusuz tempo ile başlamaktadır ama vurgusuz tempo bu sefer sadece bir sekizlik notadır. Üç sekizlik aynı üç dörtlüğe benzer. Sadece üç sekizlikte vuruş birimi bir sekizlik nota iken, üç dörtlükte bir çeyrek notadır. Şimdi Beethoven'ın beşinci senfonisinin ikinci muvmanından bir kısım dinleyeceğiz. Bu kısımda yine vurgusuz bir tempo ile başlamaktadır ama vurgusuz tempo bu sefer noktalı bir on altılık ve otuz ikilik notadan oluşur. Üç bölü iki daha nadir kullanılan bir zaman işaretidir. Böyle bir ölçüde üç vuruş vardır ve bir vuruş bir yarım notaya eşittir. Şimdi Stravinsky'nin üç bölü iki zamanındaki üç ikilik zamanda yazılmış Ateş Kuşu Balesi'nin finalinden bir kısım dinleyelim. <gülüyor> 